arkadaşlar. Ölçme ve değerlendirme sorularını cevaplandırıyorduk sizlerle. Test kısmımızda kalmıştık. Bakalım neler sormuşlar bizlere. 19. sorumuzdayız. Pek teşkilatsız köktürk öylece oturuyormuş. Bilgili kağan imiş, cesur kağan imiş. Buyruku yine bilgiliymiş tabi. Beyleri de milleti de doğruymuş. Onun için ili öylece tutmuş tabi. İli tutup töreyi düzenlemiş. Oğlun yazıtlarından alınan bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Kaan'ın töreyi düzenlediği, devlet ve töre vurgusu yapıldığı, evet, Kaan'ın bilge ve cesur olduğu, teşkilatlanmada halkın da etkisi olduğunu alıyor. Fakat teşkilat olmadan da devletin olabileceği düşüncesi yanlıştır arkadaşlar. Teşkilat şarttır her zaman. Bunu sakın unutma. 20. sorudayım. Divanı mezalim İslam hukukunun ortaya çıkardığı ve hemen hemen tüm İslam devletlerinde görülen önemli bir kurumdu. Divanı mezalimin yargı görevinin dışında siyasi ve ekonomik alanlarda da bir takım görevleri vardı. Bu görevlerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz. Halkın şikayetlerinin dinlenmesi, halka karşı görevini kötüye kullanan idareciler hakkında şikayetlerin incelenmesi, vakıfların denetlenmesi, maaşların gecikmesi ve eksik ödenmesi ile ilgili şikayetlerin incelenmesi. Metinden divanı mezarlığı ile ilgili hangisi çıkarılabilir? Hükümdara az etme etkisi vardır. Yani divanı mezarlığın öyle bir etkisi yok arkadaşlar. İlk defa Türk İslam devletlerinde görülmüştür. Yani bilemedim. Yargılama görevleri dışında da yetkileri vardır. Yani maaşların gecikmesi falan, orduyu denetleme görevleri. Evet, halkın şikayetlerine yalnızca bu mahkemede bakılır. Arkadaşlar şu çok bariz, yargılama görevleri dışında da yetkileri var. Divanı, mezalimi değil, yoğuruz. Peki, bir başka sorum, 21. sorum. Osmanlı Devleti'ne padişah hangi gelişme sonucunda kendi isteğiyle ilk defa kanunun üstünlüğünü kabul ederek haklarını sınırlandırmıştır? Şimdi kendi isteğiyle kanun üstünlüğünü ilk defa kabul etsin. Arkadaşlar unutmayınız tanzimat fermanı bu meselelerin ilk basamağıydı. Hep söylüyorum size zaten diğer seçenekler de var şunu almayın. Tanzimat fermanı, ıslat fermanı ve kanuni esası padişahın yetkilerini kısıtlamıştı. Teşkilat-ı Esasi TC Anayasası. Bunu sakın unutma. Teşkilat-ı Esasiye TC Anayasası. Senedi ittifak ise ayanlarla yapılan bir sözleşme iyiydi. Ayanlar e, toprak ağları gibi hayal edebilirsiniz. Demiştik. 22. sorumuzdayız. İslam hukuku ya Osmanlı hukuku 3'e üç, ayrılıyor. İslam hukuku Örfü hukuk ve fethedilen bölgelerde önceden uygulanan kanunlarla sentez halinde ortaya çıkmış bir Osmanlı hukuku var. Şemadan hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Hz. Muhammed'e sözleri örnek alınmıştır. Söylenebilir olabilir. Eski Türk gelenekleri eski olmuştur. Bizans hukukundan faydalanılmıştır. Fethettikleri coğrafyalardaki kültürlerden etkilenilmiştir. Hukuk kurallarını değiştirmesi mümkün olmamıştır. Yani çok bariz niye değiştirmesin ki yani? Saçma bir şık olmuş arkadaşlar. Diğer dört şık daha ağır basıyor. Edirne doğru cevap diyoruz. 23. Osmanlı Devleti'nde Ahmet Cevdet Paşa başkanlığında hazırlanan Medeni Kanunun adı eskiden Mecelle'ydi. Bunu sakın unutma arkadaşlar. Medeni Kanun Mecelle Ahmet Paşa, Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmıştı. Cumhuriyet döneminde halk oylaması sonucunda kabul edilen ilk anayasa. Arkadaşlar halk oylaması sonucu olduğu için 1961 anayasası halk tarafından kabul edilmiş bir anayasadır. Bunu sakın unutmayınız. Dördüncü ünitemizdeyiz. Türklerde ekonomi başlığı altında oluşturulmuş bir ünite. Ölçme ve değerlendirme sorularıyla devam ediyoruz. Sizlerle arkadaşlar şimdi... İlk sırada ilk Türk devletlerinde ekonomi ve tarımla uğraşan abilerimiz tarıkçı denir. Ya da durun rengimizi değiştirelim. Mamminote. Targıcı ya da targıcı, targıcı, tarıkçı gibi isimlerde de göre bilirsiniz. Bunların dışında Müslümanların tarım ürünleri için anlam vergiye Müslümanların tarım ürü için anlam vergiye 
Öşür vergi isteniyordu. Aşağıdan bilirsiniz sizler belki. Osmanlı Devleti'nde olağanüstü durumlarda alınan vergiye avarız vergisi deniliyordu. Olağanüstü hal vergisi avarız vergisiydi. Osmanlı Devleti'nde kağıt paraya kayime denirdi. Arkadaşlar kayime denirdi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ise unutmayınız ki tabii ki de devletçi ekonomik politika izlenmişti. Tamam mı arkadaşlar? Yani devletçi ekonomiye baktığınız aslında devlet tek elinde oluşturulması bu e, bütün tarımdan ticarete, sosyal hayata, sanayi her şeyde devletçi ekonomi ön plana çıkmıştı. Peki Göktürkler'de madeni paraya verilen isim. Şimdi Göktürkler'de madeni paralarda bazı durumların yaşandığını biliyoruz bizler. Ee, şöyle bir durum var aslında burada. Mesela kadınla e, yani hatunun da yönetimde söz sahibi olduğuna dair bazı bilgiler var. Göktürkler'de manevi paraya yarmak denirdi arkadaşlar. Kervansaray'ın Türk İslam Devletleri'ndeki ilk ismi ise Karahanlar döneminde oluşturulmuş ribatlardır. Ribatlar Kervansaraylardı ve bunlar ticaretin gelişmesini sağladılar. Sakın unutmayınız arkadaşlar. Osmanlı Devleti'ne temel tüketim maddelerinin fiyatının devlet tarafından belirlenmesine nedeni, şimdi buna narh sistemi deniliyor arkadaşlar, narh sistemi. Bu sistemde temel tüketim madde fiyatları devlet veriliyor, belirliyor. Arkadaşlar Türkiye'de imanların millileştirmesi hangi kanun ile gerçekleştirilmiştir derseniz de kabotaj kanunu Türk suları millileştirilmiştir arkadaşlar. Karasal iklimin tanımsal üretime etkisi daha çok önemli sert iklim olduğundan dolayı aslında koruları bakliyatın geliştiğini görüyoruz. İlk Türk devletlerindeki gelir kaynakları nelerdir? Baktığımız özellikle hayvancılıkla bağlantılı kaynakların oluştuğunu görüyoruz. Ahilik teşkilatının ekonomiye katkılarına baktığında kaliteli malın üretildiğini, haksız rekabetin önlendiğini ve bu doğrultuda daha iyi ticaret erbabının yetiştiğini görüyoruz. Kervansaray'ın yapılış amacı tabii ki ticareti geliştirmekte. Merkez maliyesinin önemli gelir kaynaklarından olan bu kalta gelirleri nelerdir derseniz arazilerin kiralanması ve bu arazilerin kiralanması üzerine hazineye nakit para aktarılması şeklinde özetleyebiliriz. Ee, Osmanlı Devleti'nin en önemli giderler arasında sağlık, eğitim, bayındırlık ve diyanet gibi harcamaların görülmeyişinin nedenini açıklayınız. Koskoca bir vakıf sisteminin olması bu yardımlaşmanın hat safhada olması ve vakıf sisteminin bu tip ihtiyaçları karşılaması Osmanlı Devleti'nde merkantalist ekonomik anlayışın görülmeme sebebi nedir derseniz merkantalist ekonomik anlayışta arkadaşlar ne olursa olsun yani hani e, defansif bir ekonomik anlayış bu ne olursa olsun para kaza hani sömür e, bu anlayış bizde Osmanlı'da yoktu. O yüzden de merkantalist anlayış bizler tarafından benimsenmedi. Ki aynı zamanda da buna çok müsait değildik. Ülke olarak çok güçlü durumda değildik merkantalist anlayış çıktığında. Osmanlı'daki lonca teşkilatı da yine e, yani iş adamları bildiği gibi hayal edebilirsiniz günümüzdeki. E, daha çok loncalarda da amaç yine e, yani ticaretin bir şekilde olumlu anlamda dönmesini sağlamak. Arz yönlü ekonomik anlayış ne demektir? Açıklayınız. Şimdi arkadaşlar, e, arz yönlü ekonomik anlayış da aslında olan şu, talep arz meselesi bu. Daha çok senin arzına ulaştığında, yani örnek veriyorum bir yumuşatıcının farklı markalarının, farklı kokularda, farklı renklerde yumuşatıcıların çıkması, senin buna gönderilmen, yani farklı seçeneklerin önüne sunulması ve senin oradan atıyorum pembe renkli olanı seçmen arz yönlü ekonomik anlayışa Örnekli. Yani seni tek tipleştirmiyor. Bir tane beyaz yumuşatıcı, beyaz sabun, kokulu beyaz işte vernel yumuşatıcı falan demiyor. Farklı farklı markaları karşına diziyor. Ee, 1929 Dünya Ekonomik Bulunumuna karşı Türkiye'nin aldığı tedbirler aslında çok detaylı bir konu. Fakat e, bu konular aslında e, YKS sınavından bu sene için yani çıkarıldı. Ama sen şunu bil, bizler ekonomik bunalımda olumsuzlukları atlatabilmek için e, hem sosyal hayatta bazı kısıtlamalara gittik, hem de devlet nazarında bazı kısıtlamalara gittik diyoruz. Şimdi bu grafikten aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir diyor arkadaşlar 20. sorumuzda. Şimdi baktığımızda en önemli gelir kaynağı ticarettir. Şuraya bir bakalım 1850 yılları ilişkin Mısır eyaletinin gelir kaynaklarına baktığımızda Mısır cizyesi 
e, belirli bir oranla vasıtalı vergiler var. Bina ve araziden ve aşağıdan çok ciddi anlamda gelir kaynağı var. En önemli gelir kaynağı ticarettir dediğinde e, ticaret gümrük olsa mesela veya vergi olsa yani hani ticarete dair bir şey göremedim ben bu adana şıkkını almak istemiyorum. Gümrük gelirleri vasıtalı vergilerden daha fazladır. Gümrük gelirine bakıyorum 19 küsür vasıtalı vergi 34 küsür. Ee, hayır gümrük geliri vasıtalı vergiden fazla değil az. Mısır'da gayrimüslim sayısı Müslümanlardan daha fazladır. Şimdi ben burada anlamam için benim bunu şu cizye kelimesiyle aşara bakarım. Aşarı çünkü Müslüman verir, cizyeyi gayrimüslim verir. Aşara baktığımda daha fazla bir rakam söz konusu. Yani Müslüman gayrimüslimden fazla. Ceyhan şıkkını da eledim. En yüksek gelir tarımdan elde edilmektedir. Baktığımda aşar, öşür, tarımla alakalı, tarım çiftçiden alınan vergi. O yüzden şu an deniz şıkkı doğru cevap gibi gözüküyor. Edin ışıkına bakayım. Yabancı tüccarlardan elde edilen gelir tarımdan fazladır. Ee, burada da haraç kısmına bakayım. Ee, yine haraç aşardan az. O yüzden edin ışıkını alamıyorum. Cevap denizi orca. En yüksek gelir tarımdan elde edilmektedir diyoruz. Arkadaşlar burada dikkatinizi çekmek istediğim çok önemli bir nokta var. Sen eğer ki cizyenin gayrimüslimden alındığını, aşarın Müslümandan alındığını, haracı gayrimüslimden alındığını bilmiyorsan bu soruyu resmen çözemezsin. Haberin olsun. Şuraya not düşüyorum. Lütfen dikkat. Ya bu soruyu çözemezdiniz yani. Hangi vergi kimden alıyor? Gayrimüslimden alınan vergiler. Lütfen dikkat. Postite yaz istersen evinde. Haraç ve cizye tamam mı? Şimdi yani haraç daha çok hariç yani gayrimüslim hariç ya o dışarıda ya o e, tarımla ilgili bahis için alınıyor. Cizye de arkadaşlar cizye de daha çok e, az gayrimüslimlerden askere gitmedikleri için alınıyor. Mısır eyaletinde haraç gelirlerinin az olmasının nedeni ne de derseniz Mısır'ın hem tarıma e, gayrimüslimlerin Tarımla uğraşmaması Mısır'da gayrimüslimlerinin tarımla uğraşmaması e, diyebiliriz cevap için. Şimdi ekonomi kısmında e, 22. sorumuzla devam edelim. İlk Türk devletlerinde hayvancılığın yaygın olması, tarımla uğraşılması, madenciliğin gelişmesi gibi uğraşlardan hangisi veya hangileri iklim ile doğrudan ilgilidir? Şimdi iklim ile ilgili hayvancılık bence ya maden bir kere benim bildiğim iklimle madencilik bağlantılı Olamıyor arkadaşlar. Bu doğrultuda ben üçüncü öncülü almak istemiyorum ve üçün olduğu şıkları ediyorum arkadaşlar. Şimdi ilk Türk devletlerine baktığımızda arkadaşlar şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hayvancılık tabii ki iklimle doğru orantılı. Neden derseniz yani bulunduğun lokasyonu ve coğrafyaya göre değişiyor. Hani aynı zamanda iklimde senin hangi hayvanı yetiştireceğinde bile etkili oluyor. Aynı zamanda tarım ürünlerini de yine iklimle göre belirliyorsun. O yüzden Edirne Edirne doğru cevap diyorum. 23. Çinli elçi Uygur bölgesinde gördüklerini, gördüklerini şöyle yazmıştır. Ovadan geçen bir nehrin mecrası değiştirmişti. Bu nehirden açılan kanallarla bahçeler ve tarlalar sulanıyordu. Yine kaynaklarda da kavun ve karpuzun Çin bölgesine buralardan gittiği yazılmaktadır. Metinden hangisi çıkarılamaz. Şimdi arkadaşlar bakıyorum Çinli elçi yazıyor Uygurlarda. Bir nehrin yatağının değiştirildiğinden söz ediliyor. Bu nehirle bir kanallar açıldığı, bahçelerin, tarlaların sulandığını söz ediyor. Ee, yine bu kaynaklarda kavun ve karpuzun Çin bölgesine buralardan gittiği yazılmaktadır. Çinliler kavun ve karpuz yetiştirememektedir. Olabilir cevap çünkü bu bölgeden alınıp Çin bölgesine aktarılıyor. Şu olabilir. Uygurlarda sulu tarım gelişmiştir. Evet yatağı değiştirilmişti diyor. Bakarız yine. Uygurlar tarıma önem vermektedir. Uygurlar tarım ürün ihraç etmektedir. Yani dışa satmaktadır. Sulama kanalları tarımda önemli bir yere sahip. Şimdi sulama kanallarının ben tarımda önemli bir yere sahip olduğunu biliyorum. Bu soruda bir sıkıntı yaşıyorum şu an. Bir bakıyorum. Sulama kanalları tarımda önemli bir yere sahip. Ben bunu anladım. Ha açılan kanallar diyor. Evet ben bunu anladım. Edirne şıkkını anladım. Bu nehirden açılan kanallar diyor. Bir yerde fazla bir tikatlık. 
Uygurlar tarım ürünün ihraç eder. Evet, Kavun ve Karpuz Çin bölgesine gider. Denizli'yi sal. Edirne'yi saldım, Denizli'yi saldım. Uygurlar tarımı önem vermektedir. Evet, adam Uygur'un tarımından söz ediyor. Uygurlarda sulu tarım gelişmiştir. Ovadan geçen bir nezdin mecrası değiştirilmiş falan diyor. Bu nehirden açılan kanallar. Okey. Çinliler kavun karpuz yetiştirmemektedir. Yani o zaman bu yoruk gibi bir şey olduğu için metinden bunu çıkaramadığım için Adana'yı işaretleyeceğim. Beni zorladı. Sazan gibi atladım hemen Adana şıkkına. O yüzden de e, zorladı soru beni. Ama ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen geri düşündük, bulduk. 23. cevabı Adana diyoruz. E, burada bitirelim dersimizi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Müzik